హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సినీతా కిచెన్స్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి మష్రూమ్ బిర్యానీ అండి మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్ మష్రూమ్ బిర్యానీని ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా రైస్ నానబెట్టుకోవాలండి ఈ బిర్యానీ కోసం అందుకోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి ఒకటిన్నర కప్పు బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు కొలతలతో సహా చూపిస్తుందని చూడండి సరైన కొలతలతో తీసుకుంటే బిర్యానీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి అందుకోసం నేను జాగ్రత్తగా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలాగా ఒకటిన్నర కప్పు రైస్ వేసుకోవాలి మీరు రైస్ వేసేటప్పుడు ఈ కప్పు పైన పొరులించి వేసుకోవద్దండి తేడా వస్తుందండి ఇలాగ మనం చేతితో పైన సమంగా వేసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట ఇలాగ ఒకటిన్నర కప్పు రైస్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నీటితో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలన్నమాట రెండుసార్లు ఇలాగ రైస్ని శుభ్రంగా చేసిన తర్వాత ఇందులోకి తగినన్ని వాటర్ పోసి మినిమం ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలండి మీకు అంత టైం లేకపోతే మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా నానబెట్టండి ఈలోపు ఒక బౌల్లో వాటర్ బాగా మరిగించి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇందులో మష్రూమ్స్ని వేయాలి నేను ఈ బిర్యానీ కోసం మూడు వందల గ్రాముల మష్రూమ్స్ని తీసుకున్నానండి వీటిని చూడండి రెండు భాగాలుగా కట్ చేసి వేశాను ఒక్కొక్క మష్రూమ్ని వీటిని ఇప్పుడు వేడి నీటిలో ఒక పది నిమిషాల పాటు ఇలానే పక్కన పెట్టేసేయాలి బాగా క్లీన్ అయిపోతాయండి వేడి నీటిలో వేయడం వల్ల ఏదైనా డస్ట్ ఉన్నా లేదా చిన్న చిన్న పురుగులు ఉన్నా కూడా బయటికి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేద్దాము స్టవ్ మీద లోతుగా ఉన్నటువంటి ఒక కడాయి పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి వేడి చేసుకుందాము మొత్తం నెయ్యితో చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేను కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం నెయ్యితో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పును వేసి దూరగా వేయించుకుందాము ఒక అర నిమిషం పాటు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది దూరగా వేగిపోతాయి జీడిపప్పు బాగా వేగిపోయింది వీటిని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్లో వన్ బై వన్ మసాలా దినుసులను యాడ్ చేయాలండి ముందుగా దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా అలాగే లవంగాలు నాలుగు ఇలాచి మూడు స్టార్ అనీస్ ఒకటి వేసుకోవాలి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సోంపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి దూరగా వేయించుకుందాము ఒక అర నిమిషం పాటు ఇవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇలాగ సగానికి కట్ చేసి వేసుకోవాలన్నమాట ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను ఇలాగ స్లైస్గా కట్ చేసి వేసుకోవాలండి వీలైనంత సన్నగా స్లైస్గా కట్ చేసుకోండి బాగుంటుంది బిర్యానీలోకి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఇప్పుడు దూరగా వేయించుకుందాము ఉల్లిపాయలు రెండు మీడియం సైజువి అయితే సరిపోతాయండి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని దూరగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేద్దాము రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్న తర్వాత మూత తెరుద్దాము చూడండి లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి మరీ గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయితే అవసరం లేదండి ఇలాగా వేగితే సరిపోతుంది ఇందులోకి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుందాము అల్లం వెల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మాత్రమే వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా అదే వాసన వస్తూ అంత బాగుండదు మనం మూడు వందల గ్రాముల మష్రూమ్స్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి ఒక నిమిషం పాటు బాగా దూరగా వేయించుకున్న తర్వాత చూద్దాము అల్లం వెల్లి పేస్ట్ అంతా కూడా బాగా వేగిపోయింది ఇందులోకి ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి టమాటాలను వేసుకోవాలి రెండు పెద్ద టమాటాలు అవి పండుగా ఉన్నటువంటి టమాటాలను తీసుకొని కట్ చేసి వేసుకోండి బాగా త్వరగా మగ్గుతాయి అనమాట ఇప్పుడు టమాటాలను కూడా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకొని మరొక రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాము మూత పెట్టుకొని రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూద్దాము టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిపోయాయండి చూడండి ఇందులోకి ఇప్పుడు మసాలా పౌడర్స్ని వన్ బై వన్ యాడ్ చేద్దాము ముందుగా పసుపు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అలాగే కారం వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను అలాగే ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఒక టీ స్పూన్ అలాగే సాల్ట్ వచ్చేసి రుచికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు బాగా కలుపుకుందాము ఈ మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ కూడా ఈ టమాటా ఉల్లిపాయ ముక్కలకి బాగా పట్టే విధంగా ఈ మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ కూడా ఆయిల్లో బాగా మగ్గాలండి కాబట్టి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మరొక్క రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే మూత పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే ఆయిల్ అంతా కూడా బాగా పైకి వస్తుంది అనమాట బాగా మగ్గిపోతాయి కాబట్టి మూత పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుందాము రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత చూద్దామండి ఆయిల్ అంతా కూడా చూడండి పైకి తేలుతూ ఉంది ఇందులోకి ఇప్పుడు ముందుగా మనం హాట్ వాటర్లో వేసి పెట్టాం కదా మష్రూమ్స్ వాటిని తీసి ఇలాగ వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట
ఈ బిర్యానీలు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి ఏమాత్రం పక్కకు పేలిపోయినా కూడా అడుగునా అడుగంటిపోతుంది అనమాట మరొక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి బియ్యాన్ని వేసేసుకోవాలి ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ బియ్యం వేసేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకొని ఇందులోకి వాటర్ని వేసుకోవాలి ఈ బిర్యానీ కోసం ఒక కప్పు రైస్కి రెండు కప్పుల వాటర్ పడుతుందండి కాబట్టి మొత్తం మనం ఒకటిన్నర కప్ రైస్ వేసాం కాబట్టి దానికి డబల్ మూడు కప్పుల వాటర్ని వేస్తే సరిపోతుంది మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి బాగా కలుపుకుందాము ఇలాగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా తక్కువ అయినట్లయితే వేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే సరిగ్గానే వేశానండి మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని సుమారుగా ఒక ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలండి నేను పైన కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుతున్నాను ఒక ఆరేడు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్న తర్వాత చూద్దాము చూడండి రైస్ ఈ విధంగా ఉడుకుతూ ఉంది ఇప్పుడు వెంటనే ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి ముందుగా ఆరేడు నిమిషాలు మాత్రమే హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకొని సుమారుగా ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు మనము కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మరికొన్ని నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత చూద్దాము వాటర్ అనేది ఇంకొంచెం ఉందండి బాగా ఉడకాలన్నమాట లో ఫ్లేమ్లోనేనండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇందులోకి ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి పెడుకున్నాం కదా జీడిపప్పు అవి వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకొకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మరికొన్ని నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాము లో ఫ్లేమ్లోనే ఇలాగా లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూద్దామండి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మష్రూమ్ బిర్యానీ మీరే చూడండి పొడి పొడులు ఆడుతూ చాలా బాగుందండి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది అనమాట ఇలా వస్తే సరిపోతుంది తడి కూడా ఏమీ లేదు వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది బాగా స్పైసీగా ఉందండి రైస్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు వేడి వేడిగా ఈ బిర్యానీని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేస్తున్నాను ఏదైనా మీకు ఇష్టమైన ఫేవరెట్ రైతాతో కానీ లేదా షార్వా కానీ ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి వేడి వేడిగా అయితేనే మీరు కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ కదా రెగ్యులర్గా అందరూ చికెన్ బిర్యానీలు మటన్ బిర్యానీలు చేస్తూనే ఉంటారండి కానీ ఇలాగ డిఫరెంట్గా మష్రూమ్ బిర్యానీలు ఎవరైనా మన ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుందండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఈజీగా ఈ మష్రూమ్ బిర్యానీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఇలాంటి మరెన్నో మంచి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్